Jamani wa Tanzania wenzangu sina neno zuri la kusema zaidi ya kusema asante kwa wale ambao walikuwa wamejitolea kwa ajili ya kusaidia kumsafirisha binti Anet ambaye taarifa yake niliwaletea hapa kwamba inadaiwa kwamba ameuawa na bosi wake ambaye alikuwa akimfanyia kazi za nyumbani. Na nakumbuka mara ya mwisho nilikuja hapa kuwaomba msaada um, au mchango ili tuweze kumsafirisha kakake na marehemu ambaye yupo Ngara aweze kuja hapa Dar es Salaam na kufanya taratibu zote ili kuweza kusafirisha msiba kwenda nyumbani kwao Ngara kwa ajili ya maziko kwa sababu walisema wao hawana uwezo huo kabisa kwenye familia yao ya kuweza kujichangisha na pesa kutimia na kuweza kuchukua msiba hapa Dar es Salaam kupeleka Ngara kwanza Ngara ni mbali lakini pia familia yao uh, haikuwa na uwezo wa kufanya hivyo kwa hiyo ile jukumu Niliamua kulibeba mimi na kulileta kwenu nyinyi wa Tanzania wenzangu hapa kuwaomba kwamba tusaidiane kwa michango kwa hali na mali ili siweze kufanikisha kumsafirisha huyo binti. Sasa uh, kikubwa tu asanteni kwa sababu tumefanikisha tumeweza kumsafirisha huyo binti na kwenda nyumbani kwao ngara kwa ajili ya maziko. Lakini kuna wale walikuwa wanasema kwamba huyo mama muwaji nilikuwa naona comment kwamba huyo mama ambaye anadaiwa kuwa au ndo anaituhumiwa kufanya hicho alichokifanya yeye ndo afanye hilo zoezi sijui mali zake zifanyweje zifanyweje lakini <laughs> sijui nisemeje kwa sababu tayari anashikiliwa sasa kitu kama hicho nafikiri kama kisingewezekana sijui yani kisheria ndo maana haki haikuweza kuwezekana kwa sababu mwisho wa siku ile binti angezikwa tu hapa na serikali kwa sababu hapa Dar es Salaam hana ndugu hata mmoja kwa hiyo serikali ndio ingewajibika kufanya nini kumzika hapa hapa lakini mimi nikaona kwamba si vibaya kama kienda kuzikwa nyumbani kwao kwa heshima zote sehemu alozaliwa na ndugu zake wakawa wakishuhudia wakiwa wanaona maziko yake na kuona ta, kumuona kwa mara ya mwisho au kuwa wanaona kaburi lake sasa bahati nzuri kijana alibahatika kuja hapa Dar es Salaam na niliona na naye na nikazungumza naye mambo mawili matatu nilitamani kujua ndugu yake alifikaje kwa huyo mama kwenda kufanya kazi nani alimconnect na nini lakini baadaye nikaja kugundua kwamba kumbe ni yeye mwenyewe kaka mtu ndio ambaye alimtafutia mdogo wake kazi kwa huyo mama baada ya amekutana na huyo mama akaamini kwamba ni mama mwema lakini kumbe haikuwa hivyo Ha, hata katika mazungumzo yetu ye mwenyewe amepita kwenye changamoto nyingi akiwa mikononi mwa huyo mama lakini alifanikiwa kuchoropoka kutoroka na kurudi nyumbani kwao Ngara. Sasa wakati nimezungumza naye nilipokutana naye baada ya kufika kutoka Ngara maongezi yetu yalikuwa kama haya. Naitwa Imani Elias Benjamin. Na ni Janet ni mdogo wako ngapi? Ni mdogo wangu ananifuata mara tatu yani ni wa nne. Hiyo nne. Eh. Wewe ndo wa kwanza? Eh mimi ndo wa kwanza. Mama yupo mama hayupo. Mama alishakufa. Mwaka gani? Alikufa 2007. Aha. Kwa yuko baba? Eh yupo baba. Aha. Sasa naomba uniambie mara kwanza ta, kabisa taarifa ziliwafikia vipi kule Ngara kuhusiana na msiba wa ndugu yako? Kwa kweli ile mara ya kwanza napewa zile taarifa usiku. Aha. Kwanza nilishtuka. Afu pia sikuamini. Lakini mara ya pili tena kaja kapiga, kanisisitija, kaniambia ni kweli. Nani alikupigia? Ah, nilipigiwa na dada Pendo. Ndio mm. alinipigia. Akakwambiaje? Akaniambia kwamba ufike Dar es Salaam mdogo wako amekufa. Mm. Nikamwambia lakini hayo maneno unayoniambia ni kweli. Mm. Akaniambia ndio ni kweli. Nikamuuliza ameugua au amefanyaje? Akaniambia hata mimi mwenyewe sina taarifa za kutosha. Ila unacho nacho jua ni kwamba amekufa. Kwa baadaye nikawa nimeenda kijiweni nikapewa taarifa kweli ni kwamba taarifa ime, imefika kwenye vice msoto wameitangaza. Basi nikawa nimeamini kuwa ni kweli ni mdogo wangu. E, na kwa baadaye nikawa nimepigiwa na simu nyingi nyingi. Zile simu zinaniambia kwamba ni mdogo wangu aliyefariki kweli na mimi nikatoa zile taarifa kwa wengine nikatoa taarifa kwa baba yake mtoto nikatoa taarifa hata kwa wadogo zangu ila wadogo zangu mpaka sasa hivi wengine bado hawaamini nikiwaambia kuwa aliyekufa ni Anet hawajaamini e, mpaka sasa hivi wakasa baba alivomwambia yakasemaje baba nilivomwambia cha kwanza aliniuliza unaoniambia ni ya kweli nikamwambia ndio ni ya kweli umepewa taarifa na nani umekuwaje kuwaje nikamwambia haya nayo kwambia na mimi nimepokea taarifa hizi sijaamini mpaka niende kule nijue kama ni kweli ni yeye aliyekufa net ambaye ninamfahamu mimi 
akaniambia lakini kama umepokea taarifa hizo kwa zaidi ya watu wawili au watatu uenda ni kweli akaniambia ko nikamuliza ko wewe kama mzazi unaona tulifanyaje akaniambia mimi sina uwezo sina lolote yani hana chochote cha kusema kwamba anaweza kanichangia nije akasema wewe utakavyoona fanya hivyo lakini akaniambia kwamba kama ume, unaenda kule ujajua kitu kilichomua ni vema kwanza ungeacha usiende kwa sababu na wewe unaweza kukamatwa ukifika huko basi alivoniambia vile nikao nimesikiliza nikawaambia pia ndugu zake kwa sababu tulikuwa tunazaliwa tofauti mi na mdogo wangu Anet tunazaliwa kwa mama mama ni mmoja ila baba ni tofauti nikao nimewaambia wale ndugu zake wengine wa wa baba mmoja e, wa baba mmoja nikao nimewaeleza ile tukio jinsi lilivyo wakaniambia mzee huko amesema usiende maana kuna wazuka enda kule tukapoteza watu wawili kwa pamoja tusikuone tena basi nikawa nimesikiliza ndo nilikuja nikawa nimesikiliza nilivyosikiliza nikawa nimetia yale maagizo walioniambia kwamba na mimi naweza nikaja Dar es Salaam nikapotea lakini kwa baadaye ndo nilikuja nikapokea simu nyingine simu ambayo ilinijenga sana ya dada Geha ninamuita dada yangu lakini kwa sasa hivi namuona kama mama yangu sababu yeye ndo amenisaidia sana akanijenga alivonijenga alivonijenga nikawapigia simu tena kule wakaniambia hizi simu nazo sipokea nyingine uangalie usizipokee wanaweza kakudanganya ukaenda kule ukafanyaje ukafia huko tukakupoteza nikakaa nikalifikiria pia pendo alikuwa ananijenga kiakira na niambia hao usiwasikilize wewe fika huko hadi taarifa ilitangazwa kwenye vyombo vya habari ukifika huko uwezo kufanywa lolote nikasema ngoja niende kwa sababu ya support ya watu watatu support ya dadangu hapa geha pamoja na dada pendo pamoja na afande simba hawa ndio walionijenga sana kiakili ili niweze kufika hapa dar es salaam kuja kuangalia mwili wa mdogo wangu pia na kumchukua mdogo wangu ili nikampeleke kule kwa sababu wadogo za, ndugu zake wakubwa waliniambia nimpeleke kule ili na wao waone angalau amwage eh pendo pendo ni ni, da, ni mtoto wa mama huyu ambaye alikuwa anafanya kazi hapa Eh ni mtoto wake wa yule mama. Sasa katika taarifa ambazo nimezipata ni wewe ndo ambaye ulimconnect mdogo wako kuja kwa huyu mama ni kweli? Eh ni kweli hilo ni kweli kabisa ndo nilifanya mawasiliano ili aweze kufika pale kwa yule mama. Huyu mama umemfahamu vipi? Huyu mama tulikutana mwezi wa tano tukakutania maeneo ya Ilala Boma pale sokoni. Ni kipindi hicho nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni moja akao amenikuwa na mimi ameniona akaniambia mimi nimekuona kijana. Basi tukazungumza kidogo, tulivyozungumza kidogo, akao ameniachia namba yake ya simu. Hivyo pokea namba yake ya simu akaniambia ukiona hali imezidi ni nipigie mimi nitakusaidia. Na mimi shida yangu kipindi hicho nilikuwa nataka kutoka Dar es Salaam. Lakini nilivyompata yule mama nikaongea naye akaniuliza shida gani sasa kwa sasa hivi ambayo unaona nikusaidie. Nikamwambia mimi nahitaji sana kufika nyumbani kwa sababu alikuwa ameniambia na uwezo wa kunisaidia nikafika nyumbani. Lakini hivyo mwambia maneno yale ilikuwa majira ya usiku saa mbili kama saa mbili au saa tatu hivi. Akani akaniambia sasa mimi nimekusaidia kutoka kule kitu cha kwanza hicho. Alafu cha pili sasa hivi ukisema unidai nauli ni kulipia nauli uende kwenu. Sasa hivi kwangu itakuwa vigumu kwa sababu hela zote nimemaliza nimelipa ada ya shule. Basi mimi nikamwambia mama usiongee mengi basi ngoja mimi nikae ili nifanye kazi niweze kupata nauli nirudi wapi? Nirudi nyumbani. Mama yule nilikuwa nakaa naye vizuri mwezi wa e, nyumbani kwake kabisa. Ni mwezi wa kwanza ukaisha nikao nimekaa naye vizuri nikaona ule ukaribu wake yani kama mzazi kama mama. E, ule mwezi wa kwanza ulivoisha mwezi wa pili nikaona nimeishi naye vizuri alikuwa ameniniambia kwamba nikiwezekana atanisaidia atakwenda shule nikaona nimesogeleana naye sana kwa ukaribu nikamchukulia kama mamangu lakini baadaye akaniambia anahitaji mtoto wa kufanyia kazi ndani nikamwambia mimi nao wadogo zangu nilivyompigia kula akaniambia naweza kuja lakini sina nauli nika nikamwambia nauli huku nitakutumia sababu ule mama alikuwa ameniambia nita atanipa nimtumie ni kamwambia jiandae ili nikutumie nauli akajiandaa akaniambia nimeshajiandaa nikamwambia haya nenda upande gari mimi nakuja kutumia nauli nauli nilimtumia alipofika nyakanazi na nauli yenyewe niliyomtumia yule mama nilimwambia kwa hiyo mtoto amejiandaa kuja kwa hiyo mlipie nauli 
alinipa shilingi elfu ishirini akaniambia ni mkope shilingi elfu ishirini ili ili niweze kumuongezea atanirudishia yule mama kishafika nikaongezea ile ishirini ya kwangu zikawa jumla elfu arobaini nikawa nimemtumia yule mtoto akawa amekuja Dar es Salaam alipofika Dar es Salaam kipindi cha kwanza nilikuwa naongea naye vizuri kama wiki moja hivi wewe uko kwa yule mama lakini nilikuwa nakaa naye ndani kabisa nyumba moja tunakaa nyumba moja mm. e. na mdogo wangu e, na mdogo wangu mwezi wa ngapi huo mwezi wa 8 mwezi wa 8 e. e, e, mwaka jana mwezi wa 8 mm-hmm. ile wiki ya kwanza nilikuwa nakaa naye kama mdogo wangu na mjenga namwambia hapa tumefika tufanye kazi kwa sababu alini alini aliniambia yule mama mdogo wangu nikimleta atafanya kazi kwa 1500 kwa mwezi na mimi niingize 1500 kwa mwezi kwa hiyo jumla sote tukiunganisha mwezi mmoja ukiisha ni laki moja mm. ambayo itakuwa vigumu kuji, kujitaftia vitu ili tuweze kuji kuji nani mm. kujiwekea sisi kama vitega uchumi mm. au kujiajiri mm. itakuwa faster faster mm. basi nikawa nimleta yule mdogo wangu anakafana akaonafanya kazi pale wiki ya kwanza nilikuwa naongea naye lakini ile wiki ya pili akakaa naye siku hiyo alikuwa atoki hata nani atoki atoki ili aende nje yule mama aende nje kama kutembea mm. au kuja hapo buluni mm. alikuwa anakaa naye ndani anafanya kazi mle ndani na yeye yuko naye sasa ile aliyokuwa akikaa naye mm. alikuwa na mjenga anampa maneno anamwambia maneno anamwambia maneno anamwambia maneno maneno gani anamwambia kwamba oh kaka kwa siku hizi amenigeuka na niibia hela siku hizi duka langu hauzi siku hizi akienda dukani akauza na niibia mm. basi tukikaa mle ndani tukikaa tukaanza kulizungumzia anatuita mle ndani mimi na mdogo wangu anatuambia Mlikuwa mnazungumzia nini? Mlikuwa mnanizungumzia mimi na mwambie hapana tulikuwa tukuzungumzii wewe. Maneno mengi akashifa kweli anatuambia. Yaani sipendi kabisa mkiwa ndani ya nyumba yangu mkae nikalie vikao mimi. Sitaki kabisa, sitaki. Basi maneno mengi pale mwezi wa hadi mwezi wa nane ule ukaisha. Mwezi wa tisa ulivyoingia vituko ndo vikafanyaje vituko vikazidi. Mwezi wa tisa huo nilipoteza nilipoteza nani i box la tomato 1950 mm-hmm. nikamwambia mama tafadhali nimepoteza box la ile tomato akaniambia haya funga haraka uje nyumbani nikafunga nikaenda nyumbani lakini enda moyo hauko vizuri najua kwamba na vile vitisho alivyokuwa kinipa na maneno mengi akashifa basi nilienda sawa tunajua leo leo siamini leo itakuwaaje nikaenda nikafika pale nilipofika pale aka nikaingia ndani kamsalimia hata kuitikia nikaenda ndani nikarudi nikakaa naye akaniuliza hey imekwendaje kwendaje mpaka unapoke, unapoteza boxi la nyanya akamuita anetia akamwambia sasa umeona mdogo kakaako ndo ujanja ujanja na utumia kuniibia hela zangu sasa nimeona kwa sababu huyu kakaako ananiibia hela zangu nimeona ni vema atoke kwenye nyumba yangu ni mfukuzi atoke kwenye nyumba yangu aende kabisa kabla sijamfanyia kitu kibaya na mimi nilivyosikia hivyo nilikuwa sina hata 50 na nimefunga miezi miwili kwa 1550 50 hajanilipa bado nikajua kwamba huenda atanipa nauli ili niondoke basi nikakaa naye pale akaanza kunifuokea alivanza kunifuokea hadi akanikaba akakukaba eh hadi akanikaba siku hiyo alinikaba mm. lakini alivonikaba mimi nilishuka chini kama mtoto wa kiume ili asiendelee kunikaba nikashuka chini kakukaba Nika, hivi eh kanikaba kooni kabisa yeah. nikajilegeza mm. nilivyo jilegeza nikamwomba msamaha akawa ameniachia kooni alivoniachia kooni akawa amekaa pale pembeni akawa ameniambia nimekusamehe basi alivonisamea nikajua kwamba safari yangu tayari labda atanipa hata hela na uli ili niondoke nikakaa siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu nikamwambia siku hizo zote nakaa nilikuwa sikai tu natulia nilikuwa naenda kazini naenda kuuza viungo mm. sababu alikuwa ameniambia ukikaa ndani hamna kitu nachokiingiza lakini ukienda dukani unaingiza basi nikamwambia mama mimi nahitaji kwenda nyumbani akaniambia unahitaji kwenda nyumbani umepata nauli nikamwambia hapana mama labda tu cha kufanya unisaidie nauli ili mimi nifike nyumbani akaniambia hakuna nikamwambia mama uangalie angalau nimekufanyia kazi miezi mingapi kuna mshahara wangu huko kwa mwezi 1550 akaniambia kwamba 
ukidai mshahara utanilipa vyote ulivyokula hapa kuanzia ulipoingia hapa maji chakula na vitu vingine vyo vyote ulivyotumia huko ndani au hata kama ni nguo yangu niliyokununulia utahilipia mara mbili basi alivoniambia vile nikatulia tena hata tetesi ya kumwambia kwenda nyumbani niliamua kuifu kuifuta lakini ni moyoni nikakaa na kaa naumia ule mwezi wa tisa katikati sababu ya vitisho vingi alivyokuwa kinipa nikawa nimeamua na mimi ili nifanyeje ili nirudi nyumbani nikiingia kazini siuzi nikiuza 1000 ananiambia nimeuza nikiuza 10000 ananiambia nimeuza nikiuza 1500 au 1700 ananiambia he leo umeuza vizuri lakini haujaiba nikimwambia sijaiba anaanza kunifokea ananiambia maneno mengi kabisa kashifa mbalimbali kwamba wewe ni na uwezo nikakuua hata kwenu asinifuatilie hata kwenu asije huku Dar es Salaam ananiambia hivyo basi mimi nikao nakaa naye kwa makini lakini na kana jiuliza siku yoyote anaweza akaniua. Siku moja akawa amenipigia nikiwa kibandani akaniambia haraka sana na kuhitaji nyumbani. Nilipokuja haraka haraka mida jioni saa 12 nilifunga fasta fasta nikawa nimeelekea pale nyumbani. Nilipofika pale nyumbani nikaingia ndani nikamsalimia hakuitika alikuwa amekasirika basi mimi nikatulia nikasema labda mdogo wangu amemkasirisha nikaenda nje nikaongea na mdogo wangu nikamuuliza vipi mama umemkasirisha kaniambia aga mimi ameshinda ananiambia wewe unamuibia hela zake kwa hiyo umeanza kutunatuna umeanza kuvimba vimba hela zimeshakuwa nyingi nikamwambia mdogo wangu na unaamini hilo kwamba mimi namuibia hela zake basi kama na una muamini mimi namwambia Mungu Mungu tunda ndo atakaye ni hukumu kama mimi ninamuibia hizi hela kwa sababu Mungu ndo akuchagua kweli au si kweli ndo anayejua basi nilivorudi ndani akaniuliza mlikuwa unazungumza nini nikamwambia nilikuwa nazungumza nini akakasirika akakasirika zaidi na zaidi pale pale akatuweka chini mimi na mdogo wangu akatupigisha magoti kwanza akatuambia twende tuchukue nguo zetu vivyoenda kuchukua nguo zetu tulipofika pale kuna koridoro fulani akasema piga hapo hapo magoti akafunga milango yote nikajua basi leo ndo siku ya kufa nilivyoingia pale chumbani nikapiga magoti nikamwambia Mungu basi kama imeandikwa kifo changu ni Dar es Salaam ninaomba roho yangu ikae mikononi mwako uipokee kama siku ya leo ni ya kufa kwangu sababu alikuwa anantishia na Bastola kwamba naweza kanipiga Bastola e, alikuwa ananiambia hivyo kwamba mimi na Bastola kwa hiyo ninaweza nikakupiga Bastola mara moja ukafa na watu wasikufuatilie wala wasikujue basi nikajua siku hiyo ndo siku yangu ya kufa mdogo wangu amepiga pale magoti na mimi nikaja pale nikapiga magoti lakini nikamwomba Mungu kama imeandikwa mimi imani itafia Dar es Salaam ninaomba unisaidie lakini pia kama sitofia Dar es Salaam najua wewe mpango wako uliopanga basi nikapiga magoti pale nilipopiga magoti pale milango yote ya Meroki aka aka ame kuja kaingia ndani pale chumbani kwake nikajua basi anaenda kuchukua ile bastola akaja nayo kweli alikuja na kamkoba hivi ameshikilia hivi na kale kamkoba akawa amekaa kwenye coach moja pale ndani akaanza sasa kutuliza ah ah hakuitoa hakuitoa alikuwa anakutishia eh hakuitoa akaniambia leo nimeona na mwaga damu nikapiga magoti pale nikamwomba muomba msamaha akawa amekubali akatufungulia tukakaa salama nikajua yame yameisha usiku ulipofika sababu ya yale matusi na vitisho sababu mimi ndo nilikuwa nahusika kufunga mlango alikuwaepo mtoto mwingine junior ndio alikuwa anafunga gate la nje mimi nafunga mlango wa ndani au ni mimi sijafunga yule mtoto anafunga sasa kilikuwa kipindi anajisomea ili aweze kuja kufanya mitihani vizuri ilikuwa inabidi mimi nifunge ile milango nikasahau nikaenda ule mlango lile geti nikalingiza nika nikalifunga nika lakini ule mlango mwingine sikufunga Nikao nimeenda moja kwa moja kichwa kinaniumba nikalala kitandani lala kitandani akaenda kaangalia ule mlango akakuta umerudishiwa tu lakini haujafungwa kwa kutumia nani mm. ufunguo akasema sasa nimegundua kabisa imani jambazi mkubwa umekataa kufunga milango yangu kwa sababu weni jambazi ili leo uweze kuniebia eh akasema maneno mengi kabisa na nilikuwa nimeumomba msamaha akasema hadi maneno ya kuanzia mwezi wa sita, hadi wa saba, wa nane, hadi wa tisa. Basi mimi nilikuwa simjibu nikanyamanza tu siku huo kafika nilala chini badala ya kulala kitandani kalala kwenye sakafu. Ilipofika asubuhi yake sikuenda kazini. Nikasema hapa sendi kazini bora ni wapigie nyumbani wa, kama nikuuza poloti yangu, wauze poloti yangu, yani kiwanja. 
wauze kiwanja changu wanitumie na uli mimi nirudi wapi nirudi nyumbani nilivyo ile asubuhi ilivyofika niliamka nikaenda nje nje kwa nyumba kulikuwa na kaa sehemu hivi kama kabalabala fulani nikaanza kungoa magugu yale ili kutengeneza nifanye usafi pale nimemaliza ni, ni kufanya usafi mvua ikanyesha nikaenda hadi ndani alivoniona akamuita mdogo wangu tukaingia ndani akasema he mbona leo hujaenda kazini ni kwa nini hela zangu meziba zimetuna zimekuwa nyingi sana umeona usinifanyie kazi yani ukae hapa ule tu ule tu ule tu ule tu nikamwambia mama mimi nimechoka kwa sababu ya vitisho ulivyoniambia kwa sababu ya matusi unayoniambia mimi nimechoka unasemaje nikamwambia hivyo mimi nimechoka nahitaji kwenda nyumbani basi kama ni kunifukuza nifukuze tu mimi nitoke salama lakini mimi sita kutoroka mimi nataka niende kwa usalama yani uniruhusu hata niondoke akasema ha pesa sasa hapo pesa zimekuwa nyingi kwa hiyo kama pesa zimejaa lazima unirudishie hela zangu basi akaanza kunisomea pale hasara kaniambia umetengeneza shoti ya elufu stini inabidi unilipe ukikata kunilipa na kuitia kituo cha polisi wanaenda kukufunga basi nilikuwa sina jinsi sababu alienda kahesabu hesabu akaangalia akaangalia vitu vingine nilimpa maelezo iko moja mbili tatu iko moja mbili tatu iko moja mbili tatu akakataa kabisa sielewe lakini mimi nikamwambia mama kama umeona ni vema mimi nimekuibia hizo hela zote basi po mimi nitakulipa hizo hela lakini uniruhusu tu niondoke nikapigia simu wa nyumbani nikamwambia nitumie kiongo cha hela kadhaa ili mimi nipate kutoka hapa nilipompigia baba yangu mzazi aliyeniza nikamweleza ile tatizo nikamwambia baba iko moja mbili tatu mimi hapa niko na teseka linahitaji kiongo cha 1060 mnitumie mimi niweze kutoka huko niliwaambia kule nyumbani ni nauli nataka wanitumie nauli kumbe nataka hela za kulipa mm. basi akawa amechukua ile namba pia akawa ameipigia akamwambia kwa mimi nafanyaje ninawadanganya sipitii magumu mimi ninaishi kwa la hali niahidi vitu vingi mtoto wenu nimeomaahidi kumsomesha kwa hiyo ameniibia hela zimekuwa nyingi sana ndio maana nataka kutoka kwangu kwa hiyo msimtumie hilo nyumbani wakagoma kutumia ile hela siku ya kwanza hiyo ikaisha nimekaa sijaenda kazini siku ya pili tena nimekaa sijaenda kazini imefika katikati kama saa saa 4 hivi sijaenda kazini aka a, a, akapiga simu sijui alipiga simu wapi wale watu wakamwambia kwamba ni vizuri huyo mtoto ukamwacha kwanza aende kazini ili wa, watafute hiyo hela wa kutumie basi akawa amekuja ameniambia na wale watu pia wameniombea msamaha basi na mimi nikakubali kurudi wapi tena kazini nilivorudi kazini nikafanya kazi nikafanya kazi siku ya kwanza siku ya pili lakini ile bado ni yale yale yani hakuna chochote kilichobadilika vitisho ni vile vile maneno ya lawama ni yale yale kwamba naweza nikakuua wasikufuatilie wakwenu wasikufuatilie au usiku wa manane ninaweza nikagiza jeshi langu wakaza wakaja kuchukua usiku wa manane na watu wasijue ulipotelea wapi naweza nikakupeleka huko wakakuua wakakudumbukiza ndani ya bahari samaki wakala vitisho hivyo vyote alikuwa ananiambia moyo ni mwangu stuli nikao napigia nyumbani wanitumie ile hela baadaye walikataa kabisa baba alikataa alikataa kabisa baba alimpa yani alimjenga kiakili yule mama na maneno kusema kwamba hata wewe ukika naye akakwambia unaweza kukubali kuwa ni kweli anayo lizungumza ni kweli hmm. basi baba alifunga kabisa akasema hapana yani kitoto kimeenda kuiba mali za watu lakini mimi nikao nimemtumia nimemwambia baba mimi sijaiba lakini haamini hmm. nikao nimetafuta mawasiliano ya pembeni nikamtafuta kijana kule anaitwa Wambula nikamwambia kijana Wambula mimi naomba unisaidie hela hapo kuna poroti yangu yani kiwanja changu ikiwezekana kikae mikono ni mwako mimi nikija huko hela hiyo nitakulipa mama yule akawa ameniteka hela mawasiliano yani na hata mawasiliano ya simu nikiongea na simu na mtu yoyote alikuwa ameniteka yani nikaongea naye anajua ni naongea naye na ni naongea nini basi akama aka akaniita mle ndani akaniambia hmm umeomba hela kiasi fulani ya 60 kwamba wakikutumia hiyo hela ya 60 hata ukifika kule hata laki utawalipa kwa hiyo hela umezipata eh, nikamwambia mama sio hivyo mimi nimeweka kiwanja changu lehani kiwanja changu nimewaambia wakishike nitakapofika kule mimi nitakilipia <laughs> ulifanikishaje kuondoka kasi? kuondoka pale kutoka pale ilikuwa siku moja ni hela zote nimeshalipa hapo kuja kutoka pale nilimlipa ile asubuhi yake nikaamka pale alikuwa ameniambia kwa na wanakuja kunichukua hapa poli basi usiku wa sikulala asubuhi yake nasubiria na waje kunichukua na hela zote nishamlipa mm-hmm. e, walishanitumie nikasubiria ile asubuhi waje kunichukua wakuja kunichukua kwanza ilikuwa jioni hawakuja kunichukua akasema usiku anakuja usiku wakuja asubuhi asubuhi hawakuja basi akaniita niingie ndani ile asubuhi saa moja nikaingia ndani 
Ah, akachukua na mdogo wangu naye pia akaingia ndani akachukua simu aka akaiweka kwenye round speaker alafu akapigia na watu wengine kwa kwa kuwaunganisha kwa ma, ma, kwenye nani kwenye mawasiliano yale kuna na, nani maandiko hapa alikuwa anataka ni ni akanushe kwamba sio kweli mm. basi alivyopigia wale akawa ananiuliza kupitia yale maandiko zile SMS ambazo nilikuwa nimemtumia baba mm. anataka nizikanushe alivyo wapigia wale basi akaanza kuniuliza aliniuliza kitu cha kwanza imani hapa umeteseka nilivyosema ndio alichukua alichukua mfagio mm. kuna mifagio hii mifagio ya nani akanipiga nao mm. alivyonipiga nao ule mfagio ukapasuka ukavunjika mm. ulivyovunjika akaniuliza imani hapa walikuwa nateseka nikakanusha nikasema hapa ananilikuwa naishi vizuri akaniuliza kupitia zile SMS zote nikakataa nikasema kwamba hizo zote niliandika nilikuwa nimechanganyikiwa basi wako anaona e, mdogo wangu anaona kabisa alishamteka kwamba atamnunulia chalahani atampeleka shule atampa vitu vingi atamnunulia yani vitu vizuri na mdogo wangu akawa amejengeka kwamba ni kweli mm-hmm. basi ni mimi ile asubuhi akawa ameniuliza vile zile SMS zote jumla zilikuwa saba kwa hiyo kaondoka sasa kaondoka nikawa nime nikawa nimezikanusha nilivyozikanusha nimezikataa kwamba niliziandika vibaya mm. akasema yachukua kilicho chako ondoka nikachukua nguo zangu nika nikaondoka hakunipa hata nauli mm. nilikwenda nilikuja kwa sababu kuna ma, 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 marafiki zangu pale buguruni ambao nilikuwa nimewaeleza moja mbili tatu mm. shida nilizokuwa nimekutana nazo na wao nikipata ni, ni nawaeleza wakaniambia sawa wadogo weli takalo tokea fika utuambie ikiwezekana tukutafutie nauli mm. siku hiyo akafanya mpango wa hela wa kufanikisha ila walikuwa wananipa hela ya kula mm. siku ya pili wa kufanikisha siku ya tatu wa kufanikisha siku ya nne yule mama akawa amejua kuwa niko buguruni mm akasema watu wote wanaomsaidia imani najua yuko humu kwa ajili ya kulichafua jina langu wote wanaomsaidia nikiwakamata nitawafunga basi wale ndugu zangu ambao nawaita ndugu zangu kaka zangu wakawa wameshituka wameogopa wakaja wameniambia kwa hiyo dogo moja mbili tatu kulikuwa na mlinzi pale buguruni akawa ametoa zile taarifa kwamba ni nani na nani hii fulani na fulani wakawa wameogopa akasema dogo kwa hiyo hatuna msaada tena wale nipatia shilingi elfu tano ndugu zangu wawili akaniambia ondoka toka hapa usifie hapa. Nikachukua ile 1015 nikawa nimeondoka. Nikawa nimeenda Mbezi. Pale Mbezi nilivyofika pale kwa sababu nilikuwa sina nauli ya kutosha ya kufika nyumbani kwetu, nilienda pale Mbezi. Nikaeleza shida yangu moja mbili tatu kwamba niliwadanganya. Nikamwambia kuwa mimi nimekuja Dar es Salaam mwezi wa saba leo hii mwezi wa kumi nilidanganywa kuna kazi kazi sikupata sababu nilijua nikiwaambia moja mbili tatu mm. watarudisha taarifa kwa yule mama yule mama atakuja kunichukua pale mbezi kitakachofuata ni kifo mm. nikaamua kutumia uongo nikawadanganya pale kwamba ni moja mbili tatu nikuja kutafuta kazi huko Dar es Salaam kazi nimekosa kwa hiyo ni naomba mnisaidie niende wapi mm. nirudi nyumbani wakawa wamelichukua vema akaniambia panda kule juu kule juu atakusaidia na sasa mmoja anaandika ga karatasi nikapanda kule juu nikaelezea shida yangu. Kwa nusu nikagera ngala kabisa ye. kwa hiyo jipange kesho naondoka. Kesho yake kesho ilipofika nikajua naondoka nikakaa pale kuna sehemu pale wanasubiria wale wakosa usafiri ambao wako Dar es Salaam wanateseka nikakaa pale mpaka saa sita wakaniambia magari ya kwenda ngala yameisha. Bas kesho yake ilipofika kweli yule kaka askari akanisaidia akanipandisha kwenye gari ya kuelekea ngala natoka Dar es Salaam nafika Morogoro kwanza siamini najua ni ndoto mm. natoka Morogoro naingia Dodoma najua ni ndoto mpaka kufika Kahama nilivyoitazama vizuri Kahama kwa sababu nimekaa pale mm. nikajua hapa nimefika Kahama lakini siamini kama kweli nimefika Kahama mm. nikamwambia Mungu basi kama ni ndoto ni nayo nionyesha kwamba nimefika kama basi nikae huko huko nisirudi tena Dar es Salaam mpaka kufika nyumbani siamini basi nikashukuru Mungu nilipofika nyumbani mwasiliano mm. ya huku nikawa nimeyafunga hivyo mm-hmm. kwa mdogo wako mkawa hamwasiliani eh, hatuwasiliani nikimpigia simu yule mama mm. ananitumia zile jumbe mm. Nikimpi, nikimtumia message mama habari Habari za huko mdogo wangu hajambo kuna message hapa alikuwa ki, aki, akinitumia hapa. Mm. E, alikuwa akinitumia alikuwa akinitumia kwamba kwenye hizi jumba ambazo nilikuwa nimeandika hapa mm. nikimtumia habari hiyo na yeye ananijibu kwa kutumia zile zile jumbe. Mm. Kwamba mtu unamwambia kwamba anakuibia anakuibia anakufanyia vibaya 
kwamba na kutesa unateseka anajibu kwa kutumia ile ile jumbe kwa sababu alikuwa ameichukua kwenye simu yangu ameweka kwenye simu yake Aha. sasa mdogo wako hukuwahi kuongea naye kupata malalamiko yote labda kuambia kaka mimi unateseka labda hivi hajawahi kwa mimi hapana ukiwa na yule mama nakufunga hata majirani uwezo kawaambia mm. eh anakupa vitisho vikali kwamba ukienda kumwambia huyu mi nitajua ukiongea na simu yoyote hata ukitoka hapa uende Dodoma ukipiga simu yoyote namba yoyote mimi nitajua kwa hiyo itakuwa shida kwako mm-hmm. kwa hiyo nilikuwa sina oh, kwa oh, una mawasiliano kabisa na Anet eh nilikuwa sina mawasiliano nayo kwa sababu mawasiliano yake nilipokea mwezi wa 11 kupitia kwa pendo huyo huyo mm, ndo mawasiliano ya mwisho akanikamuliza mdogo wangu naishi vizuri akaniambia ndio mimi naishi vizuri nikamwambia sawa kama unaishi vizuri poa ndo mpaka leo hiyo umekuja kumuona mm, mpaka leo hii ndo nimekuja kumuona siku ya mwisho ndo hiyo kwa hiyo mkagua ni ni yeye net ni yeye kabisa net pole eh kitu ambacho nimekiona kwake ni tofauti ni kwamba ana alama ana alama hapa shingoni mm. hapa shingoni ana alama ambayo ni kama alama fulani ya kamba imepita hapa shingoni mm. eh hiyo ndo nimeona alionayo niwaambie nikishapokea mwili wa marehemu nikakabidhiwa niwaambie mm. wadogo zangu ni wangapi wadogo zangu sasa hivi wamebaki wawili baada ya Anet kufariki. Yeah, Au ni wadogo sasa wa Anet. Ah ah wake Anet. Anet ndio wa mwisho. Ah Anet ni wa mwisho ana miaka ngapi? Alikuwa na miaka 17. Mimi ni 17, mimi pia wapo. Yupo mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Asante. Mm, kama ulivyomsikia anakuambia mara ya mwisho kuwasiliana na ndugu yake ndo baada ya kuondoka mwezi wa kumi mwaka jana baada ya kumshinda kuondoka ndo ilikuwa mara ya mwisho kuonana na ndugu yake na kuzungumza naye chochote baada ya kuwa amerudi nyumbani lakini yeye aliamini kwamba ndugu yake atakuwa iko kwenye mazingira mazuri tu na yule mama kumbe haikuwa hivyo hivi mjumbe wa mama hapo mtaani alikuwa ni mtu wa aina gani wewe mwananchi wako Uh, yule mama kwa ujumla ni, ni mama wa vituko kama anavyosema huyu vijana ni mama wa vituko ni mama wa kujiona ni mama wa hana ujirani hana na yani ule vikosi hiyo akae na na jirani yeye ni mikokoro tu nakuta kesi kila mwaka wanakombea mara mara bara bara mara yani ni, ni vurugu eh ha, lakini mko na chochote cha kusema cha mwisho kama mjumbe wa eneo lile ambako tulikuwa nimetokea. Yaani ni mimi tu labda ni kwamba kwa tukio hili ni waombe tu wa Tanzania hasa wazazi mambo ya ku, kuachia wa, watoto kuja Dar es Salaam kufanya kazi kwa kweli waache. Maana sasa hivi wanataka mtu akizi tumeharibika sasa tunasikia vituko hivi vya mauaji kwa mama wafanyakazi wa ndani. Mimi hilo ningeomba wa Tanzania. Wali 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 waliache kabisa. Hata kama unapompeleka mtu mtoto wako na mruhusa uwe una yaani ume, umehakiki kwamba huyu mtu namfahamu, ana historia, namfahamu historia yake ni nzuri. Lakini hii yasema tu kwamba nenda. Uh, ni, ni hatari sana ndio sasa imekuwa ni jehanamu kwa kweli ni washukuru crowd kwa jambo hili narudia tena Mungu awabariki hayo mnayoyafanya yanaandikwa kule mbinguni ni jambo zito sana ku, ku, kujitoa kwa mtu ambaye amfahamu vingine vya labda mgeishia tu kuandika kwenye kwenye, kwenye kwenye kama hivi lakini kuchukua hatua kwamba msafirishe mfikishe kule wa, wazazi wa muone huyo mtoto ni jambo jema sana Mungu awabariki. Lakini kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba napenda ni washukuru wa Tanzania wote ambao walijitolea kwa hali na mali na kuweza kufanikisha michango na kuweza kumsafirisha uh, binti Anet kwenda nyumbani kwao kwa sababu baada ya kufika ndugu yake na baada ya polisi kumaliza taratibu zao zote za kipolisi walimkabidhi mwili uh, kijana huyo ambaye ni kaka yake na marehem na kiukweli ni kijana mdogo ana miaka 24 tu 
na alikuwa kiishi huko Ngara lakini ilibidi majukumu yote yawe ya kwake yeye ya kuchukua mwili wa ndugu yake na kurudisha nyumbani kwa ajili ya maziko na ndio maana niliomba ili tuweze kumsaidia tufanikishe hilo na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na kwa sadaka zenu eh tuliweza kulifanikisha hilo taratibu zote zilifanyika pale muhimbili Thank <laughs> you.